Pode iniciar. Eu já separei as cores. Hoje nós vamos usar o laranja, o violeta cobalto, o preto, o púrpura, o magenta, o azul ceruleu e o branco. Então aqui eu já fiz as folhas, né? Usei preto, usei o sépia, o amarelo limão, branco, a, a, o azul ceruleu também. Usei em todas as folhas. A única coisa que eu mudei um pouquinho foi o, o, a maneira de pintar, os traços, né? As pinceladas. Ok? Como é que tá? Ok? Tá. Então agora eu vou começar a, a pintar por essa aqui. São uma, aí tem uma aqui por baixo, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, amor perfeito. Então dá pra aprender bem legal hoje como fazer essa linda flor, tá gente? Vai ficar bem linda. A Vamos Zilma ver. comentou que só vai poder ficar um pouquinho hoje. Ai, que pena, mas já tá bom, né, Zil? É importante que você já participe um pouco, né? Obrigada. Vamos lá. Vamos começar pelo amarelo ouro. Aqui eu já fiz o miolinho dela branco, só nessa aqui, pra vocês verem como é que eu faço depois o miolo, tá? Então, eu gosto de começar aqui por cima... Que já vou colocando essa, essa cor aqui em cima. Eu já vou dizer pra vocês por quê. E agora também eu vou entrar aqui no cantinho. Não tinha nem separado o amarelo. Esse aqui é o amarelo canário. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Que essa mistura de cores aqui fica muito joia. Esse canto de cá. Que ele é um pouquinho mais claro. Vamos puxar aqui pra cá. Agora eu já venho com o branco aqui e já vou dando uma clareada aqui. Vem pra cá. Fica muito lindo, vocês vão ver. Esse arranjo fica uma graça. Tá? Daí agora eu já limpei meu pincel, vou pegar o púrpura e vou já vir aqui já descendo. Pode ser também o vermelho, fogo. Também fica lindo. Eu já vou agora em movimentos circulares, né? Já intercalando com as cores aqui de cima. Sempre quando eu vou mexendo com as cores, eu já pego um pouquinho da outra, sabe? Pra não ver essa divisória. Aqui eu vou com o amarelo canário. Bem aqui de leve. Agora eu vou entrar com o preto, tá? Deixa eu pegar aqui o pratinho. Eu pego um pouquinho do preto, né? De um lado do pincel, a tinta. E vou preencher aqui do miolo pra fora, tá? Então eu venho pra cá, ó. Pra cima. E vou já subindo aqui umas pinceladas reto com o pincel. Que isso aqui vai dar profundidade do miolo. Então, vem com todo o preto aqui. Dá pra começar pelo preto? Dá. Mas eu gosto já de sobrepor com o preto aqui nessas cores. Que daí embaixo já tá prontinho, né? Já fica ok daí, né? Agora eu vou pegar mais um pouco desse amarelo aqui, canário. Vou limpar meu pincel. E vou vir aqui um pouquinho mais clareando essa borda. Como embaixo já tá feito, então eu posso ainda trabalhar um pouquinho sempre essa, essa mistura aqui de cores, né? Aí agora eu venho com o branco e faço essa pincelada aqui para realçar mais o miolinho dela, né? Pego um pincel menor... Preencho bem aqui. Ela dá um trabalhozinho, mas, gente, fica lindo, 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 lindo. Dou uma clareadinha aqui. E agora, eu também dou uma melhorada aqui, ó. Uma reforçada nesse branco. 
pego um pouquinho do amarelo ouro e preencho aqui assim numa beiradinha, ó, tá? O meu branco, ele tá bem diluído. Então, às vezes, tem que dar uma reforçada, tá? Então, agora nós vamos para... Essa aqui seria a pétala principal. Então, agora a gente vem aqui com as demais da lateral, tá? Vamos começar aqui com amarelo, ouro. Toda essa parte aqui. Viemos com o púrpura em sequência. Já vamos misturando aqui, limpo o pincel para dar essa esse degradê aqui, ó. Aí bem de leve, não aperto muito, né? E já entro logo com o preto. Aqui nessa parte aqui. Então já subo aqui, ó. Já dá essas pinceladas fazendo esse efeito aqui que fica, olha só como fica, bonito. Porque se você começa pelo preto, depois igual você vai ter que dar as pinceladas em cima, né? Então eu já gosto de já deixar meio que pronto e depois eu só vou melhorando as pinceladas. Eu acho que fica mais fácil aqui subir um pouquinho, dar uma ajeitada. Pega aqui o, o amarelo canário, do mais uma clareada aqui na ponta. Ó. E depois ainda, já vou mostrar aqui, a gente pode pegar o pincel número o filete mesmo, né? Aí você ainda pode ainda fazer, se quiser, uns risquinhos assim, ó, que nem a gente faz nas pétalas. Também você já pode vir trabalhar um pouquinho, depois que tá mais seco, esse lado aqui. Que todos esses detalhezinhos fazem a diferença depois, ó. Que nem a gente faz nas pétalas de rosa. Aí mistura. Vai dando um... Um toquezinho a mais. Tá? Então, vamos para a outra agora aqui do lado. Aqui também. Que é a mesma cor. Amarelo ouro. O púrpura. Aqui. Carregou demais a tinta, lava o pincel. Dá pra dar uma subidinha nessa pétala aqui, ó, com essas batidinhas. Já vai dar numa entrada aqui. Aí eu venho com o preto, de novo, né? E vou fechando essa pétala aqui. Sempre no sentido pra cima. Que já vai dando essas pinceladinhas bem de leve, né? Ó. Aí já vai dando esse efeito. Agora eu vou lavar aqui o pincel. Vou pegar meu outro aqui também um pouco mais fino, que já tá aqui a postos, né? E já vem aqui... Fazendo esse, esse cantinho aqui. Esses detalhes aqui que fazem a diferença sempre, né? Na pintura. Os detalhes que, que complementam. Que faz o trabalho ficar bonito, né? Às vezes o detalhe que você faz no final é que preenche todo o trabalho. Vamos dar mais uma reforçadinha aqui. Mais uma nervurinha assim. Aí tá pronta essa aqui, tá? Então agora, essa aqui, essas duas de baixo, é como se elas tivessem umas flor por baixo, assim, umas pétalas. São duas pétalas por baixo. Ela vem com o violeta cobalto, 
aqui. São só duas dessa cor. E apesar que eu tenho uns amor perfeito, que eles são meio mesclados, né? Mas aqui me parece que ela tá meio por baixo, assim. Então, eu venho aqui com o preto. E vou subindo, entrando nesse violeta aqui com o balto. São duas pétalas. Qualquer coisa, vocês podem ir falando aí que a Maria aí está postos, né, Maria? Exatamente. <risos> a minha assistente aí nas lives. Senão, quem tá pintando não consegue muito olhar. Aqui vamos dar uma pinceladinha, dar uma clareadinha. Vamos tirar aqui que nós entramos um pouco. Isso, agora eu vou lavar o pincel. Então, agora vamos para essa outra pétala aqui. Também com o violeta, só que do lado de cá a gente vai dar uma clareadinha para dar uma separadinha dessa pétala aqui, né? Então, a gente clareia um pouco. Depois que você sabe o lado que escurece, que clareia, então fica mais fácil o trabalho, né? Então aqui é como se tivesse vindo outra por baixo, né? Aí, vai puxando aqui pra cima também. E quando você vai fazendo esse trabalho, você já vai ajeitando a outra que tá aqui por cima, né? Pra dar mais esse efeito de, de uma tá embaixo, outra tá em cima. Aí vai ficando o trabalho bem certinho. Aqui vamos dar mais uma pinceladinha do branco. Uma clareadinha aqui. Aí. Ela é bem gostosa, essa, essa florzinha aqui de fazer. Gosto bastante. Agora, vamos fazer essa aqui. Que ela é um azul lindo. Então, vamos lá. Esse azul é o azul cerul... Esse é o azul, não é o cerul... É o cobalto. Azul cobalto. Eu fiz uma pintura com o outro hoje e tô com ele na minha cabeça. Acaba misturando todas as cores, né? Ó. Já vamos entrar com um cantinho aqui, um pouquinho só do branco. E fizemos essa parte aqui também. Eu gosto já de ir misturando as cores, porque daí a gente já vai terminando o trabalho. Né? Ó, terminou a pétala, ela já fica pronta. Daí, às vezes, é só uma reforçadinha, um detalhe, o outro, né? Essa aqui, vamos começar com o branco aqui em cima. Deixa eu pegar um pouquinho mais, que esse meu branco tá bem diluído. Não sei o que, que deu nele, mas diluiu. Então, vamos carregar um pouquinho mais aqui. No um sentido para baixo, tá? E vamos com o azul cobalto aqui. Já vamos dar o, as pinceladas como se já preparando do miolo para cima, né? Aqui tá mais escuro, então aqui eu coloco mais claro, né? Agora vamos entrar com o preto. É ele que vai dar um... O sentido aqui é a, a base para perceber bem certinho o miolo, né? E vamos puxando para cima aqui, ó. Ó. 
Agora eu vou lavar meu pincel. E vamos mesclar aqui. Aqui vamos dar uma pincelada. Também carregar um pouquinho mais esse azul. Fazer uns movimentos assim para intercalar mais a, a pétala. Aí. Agora nós vamos partir para... Não, ainda vou fazer essa pétalazinha aqui, né? Antes de fazer o miolo. Ela tá bem aqui no cantinho. Ela é bem embaixo aqui. Mas ela também já tem as duas cores. O branquinho e o preto. Tá. Vou fazer essa aqui, daí a gente já parte pra, pra principal, que é a do meio. Vou começar agora essa aqui diferente. Vou pegar o preto aqui. E venho puxando aqui para cima. Aí eu venho com o azul. Mesclo aqui. Bem de leve aqui para baixo. E venho com o branco entrando em cima do azul aqui. Umas pinceladas assim. Ó, né? Tá. Então, agora nós vamos fazer a principal, que é essa maior aqui. Vou começar aqui por cima. Vai ficar um arranjo bem alegre. Pegamos o branco aqui. assim, do lado de cá também, vamos puxar já daqui, porque aqui de baixo já vem o, o branco, tem umas pinceladinhas assim bem de leve, que eu não quero tirar esse azul daqui, que é a cor meio que principal dele, né? Que é assim. Eu vou deixar aqui no meio já, com o um amarelinho, bem clarinho, esse aqui que é o, o miolinho dela, tá? Então, eu já vou deixar ele aqui marcadinho, pra ele ficar bem forte a cor dele. Vem com o preto e vamos fazer o miolo. E a gente vai subindo aqui. Depois a gente só, se for necessário, a gente vai reforçando as cores. Aí você vai puxando as pinceladas aqui pra cima. Vamos aguardar uma reforçada aqui nesse branco aqui. Vou fazer um pouquinho mais grosso. Que o meu tá bem diluído. Puxar um pouquinho mais do branco. E aí agora a gente vai acertar umas pinceladas um pouquinho maior. Pode entrar um pouquinho com o azul aqui também, né? Dá umas manchadinhas pra cá. Aí, 
conforme vai secando, você vai vendo, ó. Precisa reforçar uma corzinha, a gente já reforça, né? Vou dar mais uma puxada pra cá. Vou pegar um pouquinho do branco aqui e vou dar uma pinceladinha aqui. Tá? Aí. Agora vamos partir para outra. Essa aqui é o amarelo, o, o amarelo clarinho, né? Que nós estamos fazendo, que é o cobalto. Vamos começar bem aqui com ele. Já vamos entrar com o amarelo ouro. E já vamos fazer essa aqui também. Dá pra ver bem aí, Maria? Sim. Né? E aqui vamos pegar o púrpura. É mais a cor que aquela ali. Vamos já dar umas misturadas aqui. Lavo meu pincel. E mexo aqui os mentes circulares para uniformizar as cores. Vou deixar esse cantinho aqui que vai ser mais branco. Pego agora o preto. Antes de pegar aqui, eu vou já deixar marcado o meu miolinho, que é mais ou menos aqui assim. Eu não quero invadir ele, porque daí a tinta fica molhada, ele não fica bem forte. Dá pra fazer em cima depois também, quando tiver seca a tinta, né? Não tem problema, mas como eu tô fazendo aqui, eu quero terminar aqui... Então, eu quero deixar ele um pouquinho mais destacado, né? Agora eu puxo para cá. Lavo o meu pincel. Pego um pouco mais o laranja, se vejo aqui a necessidade, ou se eu não quero que fique muito marcado essas pinceladas, posso fazer uma diferente da outra, né? Aí você vai acertando as cores. Agora eu vou entrar com o branco. Faz umas voltinhas assim que você pode fazer também. Aqui também. Ó. Vou pegar um pouquinho mais do preto aqui. Para puxar um pouco mais. Lavo meu pincel. Que depois que uso o preto, você não tem muita opção. Tem que lavar mesmo. Agora eu já vou deixar pronto o meu miolinho. Aí. Vendo? Agora vamos fazer a pétalazinha do lado. Tudo certo aí, Maria? Sim. Sim. Vou fazendo as duas cores, deixar só uma bordinha aqui, porque eu quero usar o branco, né? Então, eu já nem entro com a outra cor. Ó. Vendo? 
e vamos com o preto na base aqui. Vamos entrar lá de baixo, como se ela tivesse vindo lá de baixo, né? Subindo aqui. Aqui, num cantinho aqui, por isso que eu falo que é tão importante os detalhes. Aqui a gente vai fazer um pretozinho aqui, pra dar uma dividida aqui da outra. E aqui eu venho com o branco um pouco, se estivesse vindo lá de dentro. Tá vendo? Aí. Aí depois, quando você olha de longe, fica bem certinho. Pegar um pouquinho mais do amarelo clarinho para dar uma uniformidade nessa aqui. Cada pétalazinha é importante, né? Porque daí faz o contorno certinho. Vou pegar aqui agora, que tem um branquinho aqui. Aí. um pouquinho do amarelo aqui. Aí. Agora eu vou fazer essa aqui. Vamos mudar um pouquinho a cor. Vou pegar um vermelho. Vou pegar o ver... é, a goiaba queimada. Vou mudar um pouquinho o tom. Vamos começar pelo vermelho. Aqui de cima. Tá? Aí eu venho com o preto. Aqui, venho para cá. Lavar meu pincel. E vou puxando aqui para dentro. Né? <risos> Pegar um pouquinho mais o preto para intensificar um pouquinho mais aqui. Tá? Ok. Agora vamos partir para... O vermelho aqui. Agora vamos pegar o vermelho. E vamos puxar de cima para baixo. E assim a gente vai fazendo todos. Todas elas, as cores que você escolheu. Você vai fazendo assim. Vai ficar um lindo arranjo. Pincel sempre em pé. Fizemos toda a volta dele. Aqui a gente pode fazer umas, umas curvinhas até um pouquinho em cima da folha. Que ela tem umas voltinhas, essa, essa flor aqui, tá? <risos> Vamos com o preto de novo, subindo. Então, é sempre esse, esse, esse movimento, esse, esse jeito de você fazendo essa flor do amor perfeito. Aí a 
gente vai puxando, vai fazendo preto, vai é, descendo com a cor que que tava em cima. Agora aqui eu vou fazer e vou deixar o miolinho para vocês verem como que dá para fazer também em cima, tá? Aí aqui vamos fazer um um mescladinho, né, para unificar elas também dá, ó. Vai ficar bem suave. Aí também dá para ficar diferente aqui o trabalho. Você pode fazer cada uma diferente, né? Cada uma você pode, digamos, todas são iguais, né? Mas você pode dar só uma mudadinha no jeito do miolo, da pétala. Então isso já dá um resultado diferente de cada uma, né? Já dá a diferença de cada um. Então tá, agora vamos fazer essa aqui no cantinho e depois a gente faz o miolo, tá? Faz aqui na pontinha, bem pertinho das folhas. Depois que as folhas, é, tá tudo, você faz primeiro, né? Eu fiz já porque senão não dá tempo da gente fazer tudo aqui, né? E o intuito era mostrar justamente a, essa flor hoje. Senão fica, meu Deus, foi umas três horas aqui de live. Porque só as folhas eu levei uma hora e pouco pra fazer, porque cada uma tem um desenho, né? Então, aqui a gente faz tipo um, meio que um desenho nessa pétala assim, ó. Deixa eu tirar aqui que entrou o branco junto. Então, dá uma misturadinha. Ó. Agora, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos fazer, então, o miolinho. Vamos fazer ele um pouquinho mais branco. Aqui assim, mais ou menos. Ó. Essa curvinha aqui. Então, dá pra fazer também depois. Porque, às vezes, você tem que passar, né? Umas duas mãos, mais ou menos. Mas dá pra fazer também. Vou pegar um pouquinho do laranja. Pode incrementar um pouquinho. Dá umas batidinhas. Aqui, depois que nós fizermos essa aqui, aqui a gente vem ainda fazendo um contorno do vermelho um pouquinho mais arredondado, tá? Agora vamos fazer, então, essa aqui. Essa aqui é o amarelo, o ouro também. Vamos fazer a pétala principal primeiro aqui. Então, eu começo de cima para baixo, para quem tá chegando agora. E depois eu vou intercalando. No caso do preto, já vou fazendo as pinceladas que eu quero, né? Aqui eu já posso ir entrando. Já vou fazendo bem certinho as, os efeitos que eu quero nela, tá? Agora eu vou vir com o preto. Mais ou menos aqui assim. Porque essa parte eu vou deixar em branco por causa do miolo. É da, da pincelada que eu vou dar em branco. E já venho fazendo o os risquinhos que eu quero mais ou menos dar o efeito da, do miolo aqui. Bem facinha, né? Dá pra fazer sem problema. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais do vermelho 
Vou subir um pouquinho mais. Ó. Como eu já trabalhei essa base embaixo, aí agora eu vou fazer os efeitozinhos aqui, ó. Né? Vem com o branco. Essa parte aqui tem que carregar bem. Aí agora eu complemento a flor. A Mônica mandou boa noite. Oi, Mônica. Boa noite. Tudo bem com você? Estamos aqui fazendo um arranjo de amor perfeito. Aqui vamos dar só uma curvadinha. No branco. Puxar um pouquinho esse miolo pra cá. Já vamos fazer aqui a, a partezinha aqui. Olha como vai ficando, gente. Fica uma graça esse arranjo. Vou pegar um pouquinho do laranja, que daí dá pra ver mais também. Ó, né? Agora vamos partir para a pétala lateral. Opa, comecei com o amarelo, então vou começar com o amarelo aqui também. Ai, meu cachorrinho tá aqui debaixo da mesa, fica em cima dos meus pés. Né, Maria? Sim. Quer que quer um colo. Traz todos os brinquedos pros pés da gente. Né? <risos> Ó, e aqui, ó, então agora eu entro com o vermelho. Tá, o pincel. E assim você vai fazendo todas elas. A Vandinha mandou boa noite. Um bom final de semana, tem que ir. Ah, pra você também, Vandinha. Ótimo final de semana. Preencho aqui bem o preto. E puxo pro lado aqui. E quando você coloca o preto, como que dá um, um realce nela, né? Parece que daí que dá uma, um avivamento né? nessa essa flor aqui. Justo. Aqui eu dou uma pinceladinha com o branco também, bem de levinha aqui na parte de cima, umas batidinhas assim, ó. Só pra dar uma clareadinha, tá? Aqui nós vamos fazer agora só com o vermelho. O vermelho e o amarelo. Então, eu já posso puxar de baixo pra cima, porque é diferente. O preto é muito intenso. Então, eu já não gosto. E daí eu venho com o amarelo ouro aqui. Eu pego um pouco mais do vermelho. Na verdade, isso aqui é o goiaba. É o goiaba queimado. E pego um pouquinho da amarela e vou entrando. 8 e 15. 8 e 15? Ai, como passa voando. Temos só mais uns minutinhos aqui, vamos ver. Mas pelo menos deu pra dar, mostrar bem certinho como é que faz, né? Bom, essa aqui também nós vamos puxar com o vermelho aqui, que é uma pétala mais ou menos aqui assim. E a gente vai fazendo meio que o desenho dela, né? 
imaginando as pétalas e olhando como é que seria. Se consigo terminar isso aqui, né? Pelo menos daí já fica prontinho. Aqui eu venho com o branco também. Essa aqui vai vir o branco um pouquinho aqui por cima dessa, então eu vou deixar assim. Vamos fazer essa aqui, a última aqui. Vamos puxar até aqui embaixo para dar essa divisória dela. E daí a gente entra com o vermelho e depois com um pouquinho de preto. Aí vai dar o tchan. Aí. Agora eu puxo um pouquinho do preto aqui, que já vai dar uma pinceladinha. Nossa, mas passou voando. É aqui ainda vem que eu posso vir aqui com o pincel, o amarelo mais clarinho, se eu quiser dar umas pinceladas aqui, ó. Aí fica bem bonito. Todas eu posso aqui dar uma clareada. Pra fazer tipo uma luz dela, assim. Oito e vinte. Então, acho que nós vamos finalizar isso aqui, né? Senão, eu tenho que puxar pra outra. Aí, já. Só terminar isso aqui, não dá tempo de terminar. Aí. Então, é isso, pessoal. Essa é a flor do amor perfeito. Deixa eu tirar aqui. E... Ela é bem fácil, você vai dando as pinceladas, como vocês viram aí, né? Todas as, flor, as folhas, flores ficam iguais. Deixa eu mostrar aqui o arranjo, né? E você pode ir mudando as cores, né? Essa aqui ainda vai ter a entrada dessa, daí tem mais, ainda mais três aqui. Mas fica lindo, olha. Fica muito bonito. Ok? Então, era isso. Vejo vocês numa próxima. Um abraço e um ótimo final de semana para todos.